लोकसेवा गाइड को लोकसेवा तैयारी कक्षा में तैयार स्वागत है मैं आज तैयार बुधवार को गोर्खापत्र चैत्र एक्काईस गते को गोर्खापत्र आजक गोर्खापत्र तभिन्न सामग्री लु आज को गोर्खापत्र में मैं विशेषगरी विषयगत प्रश्नोत्तर मैं शाखा अधिकृत रायब सुब्बा को द्वितीय पत्र को लगी निके महत्वपूर्ण विषयगत प्रश्न मैं पाद मही सामग्री आज तब में लु आज गोर्खापत्र में फ्रंट पेज में रहकर भ्रमण देश रनता को हित में बने रिपरिषद द्वारा भ्रमण स्वीकृत बनी केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को भारत भ्रमण चैत्र तेईस गति देखि चाहे पच्चीस गतिसम भारत को राजकीय राजकीय भ्रमण में जहाँ यो तैयार याद कर हो अर प्रथम पृष्ठ में कई छाइन मैं आज तैयार का विशेषगरी विषयगत प्रश्नोत्तर लु मस्तुगत प्रश्नोत्तर रोर्खापत्र के अन्न पृष्ठ को संपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारी मैं मज में लीएर आने नहीं फ्रंट पेजमें अगड़ी हेडिंगमें दिखे निजामती कर्मचारी पालना कर पर्ने आचरण बने दिखे निके महत्वपूर्ण प्रश्न रखे पेल नंबर को प्रश्न में जु म पेल नंबर को विषयगत प्रश्न में जु मविधान बमोजिम राज्य को राजनीतिक उद्देश्य के रहे उल्लेख कर शाखा अधिकृत को द्वितीय पत्र में निके ना महत्वपूर्ण होद रो नायब सुब्बा को द्वितीय पत्र में इसको प्रस्तुतिकरण ने धेरे नई सहयोग संविधान बमोजिम राज्य को राजनीतिक उद्देश्य के रहे उल्लेख कर उत्तर रखे संविधान को धारा पचास को एक बमोजिम राज्य को राजनीतिक उद्देश्य देहायअुसार रखे स्वतंत्रता सावभौम सत्ता भौगोलिक अखंडता और स्वाधीनता सर्वोपरि राख्ने नागरिक को जीवधन समानता र स्वतंत्रता को संरक्षण करने का शासन मौलिक हक तथा मानव अधिकार का मूल्य रन्यता लैंगिक सामानता सामुपातिक समावेशीकरण सहभागिता रजिक न्याय मध्यम राष्ट्रीय जीवन का सब क्षेत्र में न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम करने लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था को स्थापना करने परस्पर सहयोग में आधारित संघीयता को आधार में संघीय इकाई बीच को संबंध संचालन करने स्थानीय स्वायत्तता रिकेन्द्रीकरण को आधार में शासन व्यवस्था में सामुपातिक सिद्धांत आत्मसात करने लोकतांत्रिक अधिकार को उपभोग पाने व्यवस्था अवस्था सुनिश्चित करना संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक व्यवस्था सुदृढ़ करने दोसों नंबर को प्रश्न रहेक विषयगत प्रश्न को पूर्व क्षेत्र में बड़ी वर्षा होने कारण के हो उल्लेख कर पूर्वीय क्षेत्र में बड़ी वर्षा होने को कारण यह निके ना महत्वपूर्ण प्रश्न रखे में वर्षा खासगरी मनसूनी वायु का कारण होने गद यो तो वायु ग्रीष्म में बंगाल को खाड़ी सुरू भई ने पूर्व क्षेत्र प्रवेश करद का उच्च पहाड़ी पर्वत ने यो तो ओसिलो वायु छेक वर्षा कराशन पूर्व में प्रवेश मनसूनी वायु ने सुदूरपश्चिमी क्षेत्र में पुग्न करीब एक महीना लगद रो मनसूनी वायु फर्कने क्रम पश्चिम शुरू हो जिससे पूर्व में सब भाग लमो र पश्चिम में सब भाग कम मनसूनी वायु को प्रभाव रहें पूर्वी खंड में वर्षा बड़ी हो पश्चिम में कम र उत्तर को हिमाल हिमाल पारी का जिला मनांग मुस्तांग में अज कम होद तेसरो नंबर में रहे सावजनिक सेवा प्रवाह में सेवाग्राही को अकार मईन दायित्व भी हो धारणा राख्ह सावजनिक सेवा प्रवाह संबंधी को विभिन्न ये सुशासन संबंधी प्रश्न एकदम महत्वपूर्ण होने गद सरकार ने उपलब्ध कराने सब सेवा सुविधा सावजनिक सेवा हु सरकार ने उपलब्ध कराने सेवा सुविधा प्राप्त करने सर्वसाधारण नागरिक सेवाग्राही हु सावजनिक सेवा प्रवाह में सेवाग्राही को अधिकार धेरे हो समय भि गुणस्तरीय सेवा प्राप्त करने सम्मानजनक व्यवहार प्राप्त करने स्वास्थ्य एवं संपत्ति हानि नोक्सानी करने वस्तु तथा सेवा सुरक्षित होना पाने वस्तु तथा सेवा छनौट कर पाने वस्तु तथा सेवा क्षति भे में क्षतिपूर्ति पाने उपभोक्ता शिक्षा पाने आधारभूत आवश्यकता में सहज पहुँच पाने लगायत का अधिकार सेवाग्राही प्राप्त करदन सावजनिक सेवा प्रवाह में सेवाग्राही को अधिकार ने उन्नी राज्य पाने हक स्थापित होने कुरा जनाद दायित्व तो सावजनिक सेवा प्रवाह में सेवाग्राही निर्वाह कर पर्ने भूमि का निर्वाह कर पर्ने कर्तव्य जस्ता कुरा जनाद संविधान को धारा अड़चालीस ने नागरिक का कर्तव्य को व्यवस्था कर्तव्य को संबंध में व्यवस्था तीन दायित्व तो को रूप में लिना सकता संविधान ने व्यवस्था सहित सावजनिक सेवा प्रवाह में सेवाग्राही को दायित्व तो निम्नानुसार उल्लेख कर सकता 
राष्ट्रप्रति निष्ठावान रहने नेपाल को राष्ट्रियता सार्वभम सत्ता र अखंडता को सुरक्षा करने संविधान र कानून को पालना करने राज्य ले चाय को बखत अनिवार्य सेवा करने सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षा र संरक्षण करने आपनो अधिकार दायित्व प्रति सदा सचेत रहने संविधान ए नियम बारे जानकारी राखने कानून विषय शासन को सम्मान करने अन्य सेवाग्राही को अधिकार को सम्मान करने कानून बमजिम आपूर्ति तीर्ण पाने कार्य तीरने सेवा प्रदायक लाए अनुचित प्रभाव में पार न होने सेवा प्रभाव में सौलाह सुझाव दीने सरकार जनता बाटा निर्वाचित निकाय भाई को ले जनहित अनुसार को सेवा सुविधा सेवा सुविधा उपलब्ध कराउन सरकारको कर्तव्य हुन्छ त्यसैले सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म विभिन्न संस्थागत संयन्त्र कानूनी व्यवस्था कर्मचारी बजेट लगायतका व्यवस्था गरेको हुन्छ सरकारले गरेको यस व्यवस्था अनुसारको सेवा सुविधा लिन पाउनु सेवा ग्राहीको अधिकार हो सेवा सुविधा वितरणलाई थप प्रभावकारी बनाउन सेवा ग्राहीले गर्न सक्ने सहयोग सेवा ग्राहीको दायित्व हो यसरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवा ग्राहीको अधिकार मात्र होइन दायित्व पनि हुने बनेटा यहाँ संविधान में रहे को नागरिक को कर्तव्य हो रूप नहीं है इसमें जाना ये कुछ है तो पहले याद करना होगा चार माह बनिए कुछ है मूल्य अभिवृद्धि कर का विशेषता हरू उल्लेख करने होंस वस्तु तथा सेवा को मूल्य में वृद्धि होता बड़े को मूल्य में लागने कर मूल्य अभिवृद्धि कर हो यो वस्तु तथा सेवा को खरीद मूल्य और बिक्री मूल्य बीच को अंतर में लागद विक्रम समय दुई हजार चौन्न मंगसूर एक गति देखि लागू भाई यो कर बिक्री कर को सुधार रूप हो यो लेखा में आधारित आधुनिक कर हो यो अप्रत्यक्ष कर हो कर कट्टी और कर फिर्ता इस कर का महत्वपूर्ण विशेषता हु इसका विशेषता निम्नानुसार उल्लेख कर सकता वस्तु र सेवा में लगने कर फराकिलो दायरा वस्तु में वस्तु र सेवा में लगने कर फराकिलो दायरा तत्कालीन बिक्री कर ठेक्का कर होटल कर र मनोरंजन कर करी चार वा कर खारेज कर लागू कर इसको दायरा फराकिलो कर कट्टी को व्यवस्था बिक्री में संकलन कर नग खरीद में तीर कर घटना पाने व्यवस्था कर फिर्ता को व्यवस्था बिक्री में संकलन कर भाग खरीद में तीर कर यदि बड़ी भे में बड़ी भे कर रकम तोक प्रक्रिया पूरा करी फिर्ता पाने अवस्था लेखा में आधारित आधुनिक कर खरीद खाता बिक्री खाता कर बीज कर विवरण लगायत का लेखा राख् पर्ने व्यवस्था स्वयं कर निर्धारण प्रणाली प्रोत्साहन करने कर इस कर में करदाता ने खरीद खाता बिक्री खाता राख् पर्ने कर बीज जारी करवस्था करी सोई अनुसार करदाता ने आपू तीर्न पर्ने कर आप निर्धारण करें लगे कर रो को कर विवरण कर कार्यालय में पेश कर पर्ने व्यवस्था इसलिए करदाता पहले कर अधिकृत को अधिकार दिए अप्रत्यक्ष कर कर को भार र असर एवट व्यक्ति में नपर्ने कर चुहावट निण में सहयोग करने कर एकतर्फ कर को भार र असर एवट व्यक्ति में पड़ेन अर्कतर्फ कर कटी कर फिर्ता को व्यवस्था करदाता में कर छल भाग कर तीर्न प्रोत्साहन कराने निशी प्रोत्साहन करने कर निशी में कर छूट को व्यवस्था करें निशी प्रोत्साहन करने व्यवस्था नेपाल में निजामती कर्मचारी ने अर्क प्रश्न रहे में निजामती कर्मचारी ने निजामती सेवा ऐन दुई हजार उन्पचास बमोजिम पालना करूर्ने आचरण को चर्चा करते आचरण पालना को अवस्था रचरण पालना अभिवृद्धि सम करने उपाय विश्लेषण करूस भजामती कर्मचारी को बानी बेहोरा व्यवहार एवं चरित्र आचरण हो इस संबंधित व्यवस्थित कर निजामती सेवा ऐन दुई हजार उन्पचास को परिच्छेद सात दफा एक चालीस देखि दफा पचपन्न समय नि निजामती कर्मचारी ने पालना करूर्ने आचरण को व्यवस्था जो निम्न सरकार निर्धारित समय में निमित रूप से कार्यालय में हाजिरी होने सके पहले बिदा को स्वीकृत लिने अनुशासन में रही आपको कर्तव्य ईमदारी रत्परता को साथ पालन कर राजनीति में भाग लिन न होने सरकार को आलोचना कर सरकारी काम का संबंधी समाचार प्रकाशन कर नान उपहार चंदा आदि प्राप्त कर सापटी लिन न कंपनी को स्थापना संचालन व्यापार व्यवसाय तथा अन्त्र नौकरी कर न कंपनी को स्थापना संचालक व्यापार व्यवसाय तथा अन्य नौकरी कर नजनैतिक पद को लगी निर्वाचन में भाग लिन न कसई को निमित्त मत मग्न न होने तर गोप्य मतदान कर पाने प्रदर्शन हड़ताल कलम बंद कर न शारीरिक वा मानसिक उत्पीड़न होने गरी दबाव दिन न संपत्ति विवरण दि पर्ने यातना दिन न यौनजन्ने दुर्व्यवहार कर नरेलू हिंसा संबंधी कार्य करा न कार्यालय में काम कर सब प्रति शिष्ट व्यवहार करूर्ने निष्पक्ष स्वच्छ तथा छिटो छरितो रूप में कार्य संपादन करूर्ने घराए स्वीकार को लगी सरकारी संपत्ति रकारी कर्मचारी को प्रयोग न 
सेवा ग्राही प्रति मर्यादित व्यवहार गर्नुपर्ने आचरण पालनाको अवस्था आचरणले कर्मचारीलाई के गर्न हुने के गर्न नहुने कुराको जानकारी गराएको एन नियम कार्यान्वयन गरी सेवा प्रवाह गर्न सहयोग गरेको सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत भएको सेवा ग्राही प्रति मर्यादित व्यवहार हुन थालेको सेवा ग्राही प्रति कर्मचारी जिम्मेवार र जवाफदेही हुन थालेको क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्र कार्यान्वयन हुन थालेको सरकारी सम्पत्ति एवं सवारी साधन घरायसी कार्यमा प्रयोग हुन छाडेको आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो बनाएको अनुशासन र सदाचार कायम हुन थालेको दान उपहार चन्दा लिने दिने कार्यमा सुधार आएको सेवा ग्राहीलाई अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालना गराउन समेत सहयोग गरेको समग्रमा सुशासन कायम गर्न सहयोग पुगेको देखिएका कमजोरीहरु चाहिँ ट्रेड युनियन बाट हुने राजनीतिक प्रभाव रोक्न नसकेको कार्य सम्पादन बाट सेवा ग्राहीलाई सन्तुष्ट बनाउन नसकेको तोकिएको काम तोकिएको समयमा गर्न नसकेको एन नियम प्रभावकारी कार्यान्वयन कार्यान्वयन गरी जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिलाउन नसकेको सबै कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण नियमित हुन नसकेको दान उपहार चन्दा जस्ता आर्थिक सहयोगको कार्य रोक्न नसकेको राजनीति प्रति तटस्थता र सरकारका नीति तथा कार्यक्रम प्रति प्रतिबद्धता कायम गर्न नसकेको आर्थिक भौतिक मानव तथा सूचना जस्ता स्रोत साधनको मितव्ययी प्रयोग हुन नसकेको आर्थिक अनियमितता एवं भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पक्ष कमजोर रहेको कर्तव्यको पालना गरी इमानदार कर्मचारीको पहिचान बनाउन नसकेको निजामती कर्मचारी प्रति जनताले हेर्ने दृष्टिकोणमा सकारात्मक प्रभाव पार्न नसकेको आचरण पालना अभिवृद्धि का सुझाव हरु प्रत्येक कर्मचारी को संपत्ति विवरण लाई नियमित करने एक कल ट्रेड यूनियन को व्यवस्था करी इसका काम कार्यवाही लाई व्यवस्थित करने सचिव रूप मंत्री को इस पोस्ट कार्य विभाजन करी कार्य संपादन में देखिए का अन्योल एवं दुबिदा हटाऊने सत्तारूढ़ राजनीतिक दल ले प्रशासन माहौस्ते आर्थिक अनुशासन तथा सदाचार को बाटोलाई तलबाट होइन माथिबाट लागू गर्ने कार्य सम्पादन करार गरी कार्यलाई प्रमुखलाई थप जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने कार्य सम्पादन बाय निकायबाट हुने हस्तक्षेप रोक्ने स्वतन्त्र रूपमा कार्य गर्न पाउने वातावरण तयार गर्ने कार्यलयमा उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम परिचालन गरी कार्य सम्पादन गर्ने संविधान एन नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी सेवा प्रवाह गर्ने सुशासन कायम गर्ने हुन्छ यो आजको बुधबारको चैत्र 21 गतेको बुधबारको यो विषयगत प्रश्नोत्तरहरु निकै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ हुन्छ यो निकै नै महत्त्वपूर्ण विषयगत प्रश्नोत्तरहरु मैले तपाईहरुको माझमा ल्याए म वस्तुगत प्रश्नोत्तर पनि अर्को भिडियोमा लिएर आउने नै छु हुन्छ तपाईहरुले यसलाई हेर्नु होला याद गर्नु होला प्रस्तुतिकरणहरुमा तपाईहरुले ख्याल राख्नु होला आफ्नो लेखन शैलीमा सुधार गर्ने प्रयास गर्नु होला हुन्छ आउने दिन मा अन्य वीडियो को साथ मा आउने ने सु लोग सेवा आयक गाइड चैनल है तो पहले लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गरी सोय गरी दिन वाला हुँच दने बाद